Hello, good evening. Hello. <laughs> good evening, teacher. Good evening, Carla. It seems you're happy. Mi familia es especial, teacher. Solo eso puedo resumir. Ah, okay, all right. Yeah, I mean, all the families are like that. I mean, we have family that are, uh, yeah, I mean, really, really happy. <laughs> sí, imposible estar serio con esta gente. ¿verdad? Exactly, exactly. It happens, it happens. So, uh, how was everything today, people? How was your day? Was everything okay? Did you do something different? What did you guys do? It was a rainy day. Ah, really? Lloviendo a mediodía, en la tarde, en la noche. Me pero poquito. Ah, okay. You got wet. No, I mean, yeah. here is, it has not been raining, actually, in here. It's just, I mean, it was just drizzling, but in the afternoon, during the day, I mean, it didn't, it didn't rain at all. It was raining last night. I mean, yeah, I mean, it was raining a little bit hard, mm -hmm. but, but not today, during the day. Yeah, so sad. And it was kind of, Aquí, you know, sí. like, hot. Oh. Estuvo nubladito desde media mañana, antes uh -huh. de las once. Uh -huh. uh -huh, y de ahí empezó a llover por ratitos. Ah, okay. Very interesting. Yes. Now, okay. All right. And what about the rest? I mean, I haven't heard about this, this people. Ah. No había revisado, ya comenzaron. Vamos a ver quién es. Let me see. Ah, I'm as, as a listener. Okay, Patty, you're gonna be as a listener for a moment. All right. Uh, everybody has been receiving the the satisfaction survey, right? Todos han estado recibiendo la encuesta de satisfacción. Creo que ya la gran mayoría la tiene, right? Yes. Ah, I mean, okay, that's perfect. That's really nice. Yeah, I mean, because that way uh, we will be ready for uh, Friday. You know, like if you had the... Give me one second. What is this? If you have, you know, like the, the, the information that is required for Friday, we won't have any problem, right? So, I mean, that's, that's pretty cool. So, two more classmates. Oh, come on, Ruth. We are starting the class. Uh, two more classmates, I mean classmates, ya ve lo que me hace decir, but two more classes besides this one, and we finished the module number two. Yeah, right, number two. So, <laughs> come on, Ruth, it was a, it was a, a difficult day, Ruth. You look sleepy, uh, man. It's normal for me. <laughs> was, was it a difficult day? No. Solamente que he dormido un poco. Ah, <laughs> uh, uh, okay. All right. Casi siempre, quizás cinco horas. Really? Mm -hmm. Mm -hmm. No, man, we generally sleep the same, the same amount of time. Because, uh, I sleep when you see. I finish classes with you guys at 10 20 sometimes 10 oh, 10 10 15 it depends but sometimes i mean uh the the converting i mean the curve conversion of the video uh, lasts like uh 45 minutes sometimes sometimes almost one hour all right and after the conversion of the video from zoom finishes i had to upload it on on youtube so I am finishing with that. Luckily, at 
what, 11.55, 12, 12.10 sometimes. And when the, there is something like, like you know, like the, 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 that apparently they go deeper uh, investigating if there is a, a music background or something like that. It lasts until 12, uh, what, 1220 sometimes. So I got to sleep at, at about that time and I had to wake up at 445. So, so that's uh, why, because you, you look sleepy. Exactly. That's why sometimes I am like, ah, falling asleep sometimes. Yeah, I mean, like last night, my last night, last night, I was so tired, super tired. And it was because sí, of that. <laughs> <laughs> exactly. So I was like very sleepy. Hola. Uh, no, right now, I mean, I'm okay right now because I am with like, like with five cups of coffee. So, you know, like the caffeine is working out Pero very su good. Not exactly, not exactly. I'm getting old, you know. Yeah, man. Yeah. How old are you? Me? 29. Yes. Ah. Yeah, <laughs> you see? I mean, the, the, the age. I mean, yet. <laughs> <laughs> not, not, not exactly too young, but I mean, you Pero know. Pero no tan allá. <laughs> uh, exactly, right? Not, not that far from there. En el punto look, medio. Look at Abel, for example. I mean, like, Abel looks young, man. No, eh. No, no, no. Mauricio, <laughs> yeah, man. All of them are, are young. Right? Yeah, well, man, even. Huh? No, no, much. It's no, not that much. Ya lo voy a pasar. Ya lo voy a pasar. Huh? Si yo. How old are you, Ruth? Adivina, tío. Mm. Ah, let me see. 30. 37. Pondré mi me pondré mi mejor cara, 30 37. <laughs> I don't know, I mean 37. Not really. Solo le digo que me queda bien, que me queda bien una canción. De Arjona. <laughs> 40. 40. Ah, 40, really? ¿En serio? Por tres. <laughs> yes. <laughs> ah. Ya voy de pique, pique. <laughs> Por like, eso ya se me los voy sueño. <laughs> like kind of 10 years more than me. Ah, huh? what? No, me, me, you're, you're John. You're like really, really young, man. Yes. No sé dónde se esconden los años entonces, porque yo no se los noto. Exactly, exactly. I hate to say yes. A ver qué se hicieron. <laughs> All right, good. All right, people. Nah, no, no, man, we are, we are getting old. And my wife is like 20... It, she, she her birthday last month no i mean this month actually yeah it, it's 24 yeah man but she looks like like she's steady uh yeah i mean kind of kind of kind of <laughs> all right so we will start with the things you know like that we're gonna be discussing tonight uh, tonight we will have, uh, let me see, this is prior to the last topic that we will be discussing because tomorrow we will have the last topic and then we're going to make just review, general review. So these two topics are really together in the, in the manual and I don't know why it's weird why they are together, but we're going to split that a specific uh, topics into two classes. 
the one from tonight and the one from tomorrow. So we will split that one uh, just for you to practice a little bit more and to practice a little bit, you know, like the structure and, and, the rest, and understand better, all right? So we will start with the class. And first I'm gonna pass the attendance list. Let's see, Abel Edenilson. Present Perfect. Alexandra Michel. Present teacher. Ah, okay, good. Bania Raquel. Bania, all right, not here. Cristian Mauricio. Okay, he's not here. Eduard Armando. Okay. Uh, let me see, Eric Enrique. Okay, not here yet. Eric Fernando. Tampoco. Jose Mauricio. Present. No, okay, good. Julissa Jamilet. Mm -hmm. No, right, not here. Carla Daniela. Present. No, okay, nice. Uh, let me see, Kelly Joanna. Present. Okay, nice. Let's move, Lea Berenice. Ah, okay. Uh, Liliana Alejandra. Present. Ah, okay, nice. Mario Eduardo. Present teacher. Okay, perfect. Marvin Edenilson. Present. Okay, nice. Noe Vladimir. Present. Very good. Rosa del Carmen. Present. Okay, perfect. Ruth Guadalupe. Present teacher. Okay, nice. Verónica Lisset. All right, she's not there. Wilber Ernesto. Okay, not there. In Ana Patricia. All right. This is a ah, okay. Good. All right. I thought she was as a listener. Okay, so let's uh, start with the class people. But before starting with the class, what was the topic that we were discussing last class? ¿Cuál era el tema de la clase pasada? ¿Alguien me podría decir? What were we discussing last class? How to use, would you like to? How to use, would like to, right? Okay, good. Thank you, Marvin. Uh, in what situations can I use, would like to? ¿En qué situaciones lo puedo utilizar? People? When making offers on requests. Repeat again, else, I mean, uh, Noe. When making offers on records. Request. Request. Ah, okay, all right, very good. Thank you, Vladimir. Abel, give me one example. They will. Yes. I would like to go to the beach. I would like to go to the beach. Ah, okay, good, good. There you go. Uh, let me see. Lea, help me out with an extra example. Ah, no, yesterday class. Ah, uh, we where where would you like to go? 
the question. I mean, that's a question, right? Where would you like to go? Okay. Mm, okay, yeah. good. Marvin, give an answer to that question. I would like to go to Qatar. Mundial. Ah, you would like to go to Qatar. Good. <laughs> and Carla's fingers like, ah, yeah, yeah, yeah. All right. Which team is your favorite? I mean, which, you know, like, uh, country is your favorite for winning the, the World Cup? Germany. Ah, okay. All right. Yeah. It's not really strong, but it's giving the fight. No, nah, man, that World Cup, it's going to be... La fe good. nunca se pierde, teacher. Super nice. Ah? No todo es España. <laughs> what are you talking about? Si España ya desapareció, man, lo primero... En, en, en fase de grupos lo eliminan. <laughs> <laughs> pues sí, ya su tiempo pasó. <laughs> no, nah, man, I have never, I have never supported Spain, actually. Not really. Me inclino, más con países, la, me inclino más con países latinoamericanos, you know, man. like Argentina, Creo que Brasil. Latinoamérica tiene que ser fiel a ya sea Argentina, Brasil, que son las más tradicionales, Uruguay, exactly. hoy en día Costa Rica, también eh, creo que Panamá va incluida y Chile. Uh, uh, creo que eso es lo right. que... que Costa, Costa Rica, me that's another one. I guess, supongo. I haven't even noticed of things. Jesus Christ, estoy tan desactualizado. <laughs> Con decirles que ni siquiera sabía que la Liga Nacional estaba suspendida. And I was like, y eso que trabajo. No, pero frente? es que el fútbol salvadoreño y eso vea. O sea, and, and, no hay and mucho, and you know no hay and mucho you know de dónde, vea. El Paz nunca what? llega a nada, es la alianza, solo los nombres madres. Como aquí, 18 títulos. Por gusto. El tecleño también, el dragón, ni se diga. No, por gusto. Marvin, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. And you know what? And you know what? No, y eh, hablando de ello, man, y yo, si, y yo trabajando así enfrente, así, en, enfrente me queda el estadio del Firpo, yo, ni sabía. Man. Y el águila ni se diga. Dead, man, Every, everybody's dead, dead, super dead. Saca la teacher, por favor. <risa> Sin ofenderte, yo, yo le voy a la alianza, fíjate, pero no así ah, como vos. Compra, de compra. De no, 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 espérate, no, no así de ah, fanático como vos no de queremos, tener ¿sabes? una bandera ¿sabes? atrás, ¿verdad? Tampoco, o sea. Oye, porque yo soy batista de corazón. <risa> no, no, viejito. Busca, okay, busca de Cristo, Relax, relax, ok. Hey, let's, let's, let's start with the class. Anda las piedras en el bolso. Exactly. No Dile, se los a todos, chicos. No, no, no quiero que vayan a aventarse pedrados ahorita acá, men. no, no. No trifulcas acá. <laughs> okay, good. This is going to be tonight's topic, people. Listen up. Today is the August the 24th. So tonight's topic is going to be how to use could for polite and formal requests. That's going to be the topic for tonight, okay? Oh. Okay, good. So let's start. Uh, what's going to be the most relevant things that we're going to be, you know, like doing tonight? We're going to see them in the class agenda. Uh, we will review the previous topic, algo que ya estuvimos viendo, right? A short review about what we were doing yesterday. And then we're going to start with cool for formal requests. After that, we're gonna provide examples. And after those examples, we will practice some things in the manual. And after finishing those practice, you know, we will be checking some extra exercises. Good. Have you ever listened to this, this um, modal verb, could? 
¿Alguna vez lo habían escuchado, este verbo? Cold. Yes. Ah, ok. What is could? Podría. Podría. Ah, ok. Very good. Good. Por lo general, este, este verbo es un verbo modal, right? Como los verbos que hemos estado viendo anteriormente. Ok. Es considerado eh, un verbo modal o modal verb in English. Right? ¿Qué es una peculiaridad de este tipo de verbos? Pues que en tercera persona no se le agrega S. Right? Cuando elaboramos ejemplos en forma positiva, en tercera persona eh, no agregamos S. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que en momentos de pregunta, could es un verbo auxiliar. Right? Estos verbos todos, todos, todos son verbos auxiliares. ¿Cómo identificamos cuando un verbo es auxiliar puro? A. Es auxiliar puro cuando necesita de otro verbo para tener significado. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando usamos este tipo de verbos necesitamos un verbo principal. Right? A main verb to make sense into the sentences. Right? En spelling questions, al igual que en preguntas. En preguntas ya no necesitamos un, un auxiliar extra como do o el verbo to be, porque ya could es un verbo auxiliar. So we need that one, right? Uh, besides the main verb. So we're going to start with the structure of this verb. Vamos a comenzar con la estructura de cómo utilizarlo. All right? And this is the structure. Take a look at this one. Let me see. Alexandra, help me in reading the structure, please. This is the structure of a question, okay? We will see this in questions. Okay. Uh, cold subject. Um, el verb base. From a uh -huh. complement. Ah, okay, good. Bad plus the verb in base form, plus the complement, and plus the question mark. It says, check this out. Like it as a structure. Ruth, help me out reading this question. Uh, could you send this report, please? Ah, okay, cool. Could you send this report, please? All right, tenemos cool, the main, you know, like structure, uh, I mean, the main thing that we're going to be discussing. Then we got the subject, que en este caso sería you, and then send sería el verbo principal or base form, and the complement, this report, please. And then the question mark, right? Listen. Listen. Con este tipo de verbos, en la say this in Spanish para que me entiendan mejor. Cuando usamos could, por lo general, eh, sería correcto decir este tipo de preguntas. Esto es un just no question, ¿ok? Para comenzar. This is just no question. Según ustedes, el tipo de respuesta para esta eh, pregunta sería Yes, I could. O no, I couldn't. ¿Cierto? Esta, para ustedes, esta sería la respuesta. O me equivoco. Para una yes no question como esa, ¿creen que esa sería la respuesta más idónea? Normalmente creo que sí. It can be. It can be. It can be. All right. Yes. Grammatically speaking, yes is correct. Pero ahora a mí viene algo. Si yo le digo a Abel esa pregunta. Hey, Abel, ¿podrías enviar estos reportes, por favor? Y si Abel me responde, sí, sí podría. ¿Será que Abel lo va a hacer? Me está dando una respuesta afirmativa. All right, pero me está dando pero a denotar, no seguro. pero me está dando a denotar que 
podría hacerlo, de que lo haga, hay, un, hay una gran diferencia, right? So, in that case, por eso, por lo general, no decimos este tipo de respuestas. Like, yes, I could. Porque es una posibilidad de que suceda. Ok. So, ¿cómo haríamos entonces, según ustedes, si no podemos utilizar estas? ¿Cuál creen ustedes que podríamos utilizar? ¿Qué? Yes, I do. Ah, pero no podemos usar yes, I do, porque do no la llevamos en pregunta. ¿Quién, teacher? Yes, I can. Yes, I can. No sé. Pero, pero, ¿quién es la forma base de could? ¿Lo sabían? ¿Quién es el presente? Could es el pasado. Así que, nah. It's not can. No, el verbo be. ¿Mm? Yes, I am. Yes, I am. For example, I forget how to answer this question. <laughs> I mean, yes, I am. You know what is yes, I am, right? Sí, lo soy. I mean, it, it doesn't make sense. It doesn't make sense. Ahorita ya estamos yeah. adivinando, teacher. Ocupar el verbo. Sí, yo soy. Teacher. <laughs> yes. Ocupar el verbo de la oración. Yes, I sent. Y envío. Ah, no. no. Miren, es, es más sencillo de lo que creen en realidad. You know why? Because, I mean, the type of answer for this type of questions is like this. Ay, Jesus Christ, what is this? Give me one second. I'm going to eliminate this thing. And look. Yes, of course. La traición. <laughs> ¿Cómo no estuvo utilizando was... la última neurona? Ah, come on, I mean, Yo lo pensé, was... pero no creí porque era como, por supuesto, ¿verdad? Entonces. Ah, me arru... No desconfíe, men. All right, no, no yeah, me Me da cólera, Listen. Porque ya era Debe... como, claro, por supuesto, lo hago. Exactly. Por lo general se utilizan este tipo de respuestas. Like, yes, of course, all right. Estas sí están afirmando de que van a hacer lo que se les solicita, ¿ok? With this type of uh, answers, right? Yes, of course. All right. Could you send this report, please? Yes, of course. Check this out. Check this out. This is another question. ¿Qué right? uh, es una respuesta negativa? ¿Ah? ¿Qué es negativa la respuesta? Uh, you can explain why you don't do that. For example, if it is negative, could you send this report, please? No, I have a lot of work to do. Not because I am busy. All right? E examples like that. All right? Y también ahí sí podríamos usar no, I couldn't. Right? Y dar una breve explicación del por qué. No, I couldn't because I, have, I had work to do, for example, right? Good. Now, could you help me for a minute, please? All right. ¿Podrías ayudarme un minuto, por favor? Cuando, agrega, cuando agregamos la palabra please al final, estamos siendo más polite, más educados, right? En el modo de preguntar. El please nos convierte esa pregunta en una pregunta un poco más formal. Okay. We are being more polite on that days. Okay. Check this out. You can say, of course, also. Right? No siempre podemos decir, I mean, yes, of course. También podemos reducir la I mean, Of course, por supuesto. Right? That would be another way uh, uh, to explain this type of, you know, questions. Or to provide this type of questions. Okay? Generally, this type of structures uh, in this type of questions, we basically ask for something, right? In this case, we are asking to do something. All right, now let's continue. We got some extra examples. Look at this. Liliana, help me out reading this one. Could you carry my bags? Ah, okay, good. Could you carry my bags? 
All right. Bania, read the answer. Yes, I, it's a pleasure. Ah, okay, yes, it's a pleasure. What is it's a pleasure? Es un placer. Ah, okay, very good. Placer. Claro, yes, es un placer. Perfect, perfect. Another question. Let me see. Someone that doesn't participate that much. Choo, choo, choo. Rosa, could you please help me read in this question? Could you give me some advice? Ah, okay, good. Thank you. Could you give me some advice? How do you interpret this question? ¿Cómo interpretamos esta pregunta? Podrías darme algunos consejos. Ah, ok, very good. ¿Podrías darme algunos consejos o unos consejos? All right. Good. Listen, algo que tienen que saber es que la palabra advice en inglés es incontable. La palabra advice no se pluraliza. Right? ¿Qué quiere decir? Ahí no vamos a agregar una S. Ok. Eh, o decir advices. Tampoco pueden decir a hey, advice, poner la, la, la A y luego advice, a hey, advice. No, because it's not something contable. Entonces, eh, no es algo contable. Entonces, no lo podemos hacer. All right, what can we do instead? Some advice es cuando queremos pluralizar algo, right? Eh, si queremos decir un consejo, sería a piece of advice. Right? A piece of advice in that case. En español sí lo podemos contabilizar, pero en inglés es una palabra no contable. Right? Así como la palabra homework. ¿Sabían que la palabra homework es no contable? Right? ¿Cómo así? No podemos decir a homework. Una tarea, como generalmente lo decimos en español. Right? No podemos decir eso. Simplemente dicen, I have homework to do. Ah, tengo tarea que hacer, right? Oh, I have some homework. Ah, tengo algunas tareas. You see? But generally, we don't, right? Remember, we don't pluralize the word homework, right? Because it's uncountable, all right? So this is like what we have been, you know, like putting in this question. All right. Let's repeat it again. It says, could you give me some advice? Okay, uh, let me see. Carla, read the answer. Of course. <laughs> yes, of course. Okay, thank you. And then we got another one. Check this out. Um, <laughs> Mario, tell me a reading. Could you carry these boxes? Ah, okay, good. Could you carry these boxes, right? ¿Podrías llevar estas cajas? And we can say like this, in a minute. In a minute. What is that? ¿Cómo entendemos esa respuesta? In a minute. In un momento. In a minute. All right, good. En un momento. All right. Good, good. In a minute. Okay, perfect. All right, so remember, these type of questions are mostly asked to, okay, to ask for something, right? Aquí básicamente lo que estamos haciendo es, all right, solicitar algo, okay? That's what we are doing. We are doing a formal request. Estamos solicitando algo de manera formal, okay? When we use could, we use it in a very formal way. All right, hasta acá, tenemos alguna pregunta? Do you guys have any question with this? Solamente esos ejemplos existen de respuesta, teacher. Yes, yes. Digamos que son parte de ellos, all right? Hay una gran variedad eh, de posibles respuestas que usted pueda dar, okay? Pero estas son como las, las más comunes que usted podría usar 
en un momento determinado. All right? Another type of answers that we can give. ¿Cuáles son esos otros tipos de respuesta que nosotros podemos dar? Que igual, I mean, they are short answers. Uh, for example, let me see. Que le pregunto porque tal vez depende de la situación o del momento. Tech. Just Jess. Look, estas posibles respuestas, Ruth, son las que podemos dar si nosotros estamos completamente seguros que vamos a cumplir con lo que se nos pregunta. ¿Ok? This is the type of answers that we generally give. Okay? Es el tipo de respuesta que por lo general solemos dar. Siempre y cuando la pregunta sea una yes, no question. En la cual usted solo va a responder sí o no. ¿Podremos, podríamos eh, eh, hacer open questions con WH words? Claro que sí, podemos, ok. There's no problem. Pero acá, por lo menos eh, en esta parte vamos a ver esto nada más como yes and no questions. En el módulo 3, téngalo por seguro que los vamos a volver a ver. Y ahí sí lo vamos a ver de, de manera más amplia, más detenida. Teacher, yo le preguntaba yes. si también depende de la situación o, de, o del momento. Porque, ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, ¿verdad? cuando yo tengo conversaciones acá este, con mi jefa, a veces una, una respuesta que ella me da es como uh, one moment. Entonces... Por ejemplo, le digo, depende de la situación. Por ejemplo, yo le digo, ¿podría tal cosa? O me dice, dame un minuto. O sea, no es una respuesta negativa, pero me está diciendo que sí lo va a hacer, pero que espere un momento. Ah, pero igual, de todas formas, la respuesta es positiva. Porque Ajá, quieras exacto. o no, no le ha dado, no le he dado eh, digamos, la posibilidad de que sí lo va a hacer, eh, a mí, de que no lo va a hacer, sino de que sí, uh -huh. solo que en unos minutos. Es así, algo similar a como la respuesta que tengo ahí. In a minute. Uh -huh. All right. In a minute. Sí, I mean, ese tipo de respuesta know, dependiendo. Know, dependiendo. Ajá, another one, right? Así, miren. Yes. Give me one second. Muchos dicen eso. Give me one second. Dame unos, unos, unos segundos. Like that, right? To, 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 I mean, to say yes or to do what you ask for, right? Y sí, ahí va a depender también de usted cómo lo vaya a tomar o cómo es el tipo de respuesta que va a dar dependiendo de si lo va a hacer al momento que le están diciendo o después. All right? Yes. Okay, very good. Any question with this, people? Do you have any question? No questions? Ok. Para los que estamos activos y los que están eh, 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 como no oyentes, could you, play, could you please give me one example question using could en la cual ustedes tengan que eh, I mean, dar como respuesta una yes, no. Ok. Let's do one example. When you have it, just let me know. Ok. Cuando lo tengan, solo me lo hacen saber, please. I'm ready, teacher. Perfect. Vamos a esperar a los demás, ¿ok? Very good. Let's go, people. Let me know when you finish. Ya. Yeah. Ok, very good. Finished. Nah, I mean, perfect, perfect.
did the rest finish? ¿Los demás terminaron? Bueno, debo suponer que ese silencio es porque, yes, everybody finished. Perfect. Teacher, yes. ¿cómo sería? Es, dice que ya tengo una. Uh -huh. eh, sería, could you take me downtown? Pero podría llevarme al centro. No sé si va ah. a aplicar en esto. Ajá, pero no sé cómo, cómo escribir. Así sería, downtown. Downtown, yeah. Could you take me downtown? Mm -hmm. Could you take me uh, downtown? Yeah. Está bien entonces. Yes, yes, it's okay. correct. Good, that's a formal request, right? Good. Ruth, I'm going to start with you, Ruth. Could you please read yours? And Mario will answer that question. Okay. Permítame, teacher, que no le estructuramos. ¿Ah? Eh, ¿Que no qué? No le estructuramos bien. My God. Okay. All right. Uh, I will give you a couple of seconds. Uh, Lea, and you? Oh, okay. Okay. No, eh? Okay. Okay, teacher. Call to go to the bank. Uh, Mario? Of course. Now, nah, okay, good. Thank you, Noé. Mario, read your question. Carla, your okay. time to answer. Carla, could you pay my bills, please? Give me, uh, give me one second. Yes, give me one second. For one ah, okay. month. For one uh, year, uh, maybe. <laughs> okay. You're never I'm busy. poor. <laughs> <laughs> ah, okay. All right. Good. Thank you, Mario. Now, Carla, read the question and Abel will answer. Could you lend me your notebook? Yes, of course. Que responda. <laughs> <laughs> okay, I mean, yes, of course. Right. Yeah, I mean, the notebook, yeah, but no money. <laughs> okay. Yes, <laughs> okay, good. Thank you, Carla. Abel. Read, Marvin, answer. Okay. Could you turn on the TV? Ah, okay, good. Yes, I could, but I don't want. <laughs> Ay, <laughs> how, how aggressive is this person, man? Okay. Lo hará, pero no con gusto. <laughs> exactly. Yeah, but I'm joking with you, man. <laughs> Todavía está enojado porque Alexandra lo picó todo eso. <ríe> ok, good. Marvin, answer. Ya, I mean. ya había olvidado, ya lo había olvidado sí. el muchacho. Sí, más Alexandra se lo va a encender el televisor. <ríe> Alexandra. Ok, good. Marvin, read the question and Vania will answer. Ok. Could you, could you close the door, please? Escuché cortado. Puedes repetir, por favor. Could you close the door, please? Do you listen, Mania? Es que no escucho bien. No sé, escucho bastante cortado. Okay, He's, he asked. Could you close the door? Could you close, close the door? Ah, of course. Ah, okay, good. Man, he ran away, se fue. Probably he got problems with the internet. Okay, good, Vania. Ana, man, he's coming back. Uh, Vania, read the question and Liliana will answer. Okay. Uh, could you sing a song for me? <laughs> okay, good. 
Mm. Say may plan pa. Sure. Sure, right? You are coming, Sarah. I love you. You love me. No, right? That was a Barney song, man. I used to miss those, those cartoons. <laughs> exactly. All right, good. Uh, thank you, Vanya. I mean, Liliana, read the question that you have. And uh, let me see. Alexandra will answer. Okay, Alexandra, could you give me five dollars, please? Yeah, yeah, que tiene plata, la Alexandra, por esta pilla. Gran renteado. La clave es no irle al FAS. Uh, no. You say, you say, give me the quarter. <laughs> <laughs> Alexandra. The answer, Alexandra. Um, permítame. Bien peleando. Uh, ¿A quién le tengo que preguntar, Ticha? A, a usted le tocaba responder y no me ha respondido. Mm, sería. Me lo repetís, por favor. Ok, Alexandra, could you give me five dollars, please? Mm. Yes, I eat. Ah. Está bien así. Porque me sale pidiendo prestado o necesitas cinco dólares. No, regalame. Sí, ah. <risa> 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 ah, pues espérate. In, I me. <risa> Ay, <Of> casual <risa> en el. <risa> Imagínate en el dúo que te aparece y no la conoces. Me acaban de robar. La productora compañera. Respuesta negativa. Okay. Okay. Una donación <ríe> involuntaria. Jesus Christ. No, Hoy actually. Por ti, mañana por mí, ¿vale? No, actually, actually, you know what? Homeless people. How, I mean, I mean, at least in Usulutan, in San Milleria, ahora los, las personitas que andan así pidiendo en la calle, que a veces decían, denme una cora, ahora nada, men, ahora. No dicen deme un dólar, ahora dice deme cinco dólares. Sí, la vida está como... cara, tío. Ah, pues sí es real. <risa> no, por real, por real. Entonces, ya lo escuché. They got money. All right, give me one second. <risa> Vaya. No aprendan, oye, no aprendan eso. Yeah, man, no pidan no, cinco no. dólares en la calle, gracias. Pero Muy Alexandra bien. va a decir yes, man. Alexandra va a decir yes, so no problem. She has money, right? She's humble. Okay. Exactly. All right, Alexandra, read the question that you have. And uh, uh, give me one second. Julissa, uh, are you as a listener? Are you there? Yes, teacher, pero, eh, ah, bueno, aún voy de camino para mi casa, pero igual no he entendido mucho el tema, le soy sincera. No he estado muy atenta. Mm -hmm. Hey, Julissa. O sea que al final nos vamos a ir y no la vamos a conocer. Hola. Usted prometió, prometió que la íbamos a ver. Sí, teacher, yo lo sé, pero antes de que nos vayamos, lo prometo. Todos están de testigos. I mean, everybody is a witness. All right. All right, Julissa, ya vamos a ver. We will see later on. Okay, uh, let me see. So, Yulisa Kent. So, Kelly, are you there? Kelly? Nobody wants to answer your question, Alexandra. Uh, Mauricio, are you there? O oh, todavía va de camino. Ni Mauricio. Let me see. Ana Patricia, are you still there? Yes, teacher. Aquí estoy. Ah, okay, estoy, no estoy. Perfect, perfect, perfect. Estoy, no estoy. All right. Uh, Alexandra, read the question now. 
Patricia, could you take me downtown? Repeat, please. <laughs> okay, Patricia, could you take me downtown? Yeah, I man, could you take me downtown? Yes, of course. Yes, of course, Lee. Venga, se caminando y nos vamos caminando. Pues sí, pero no, ya no me voy a sola. <laughs> no, man, that's true, that's true. Yeah, man, es cierto. <laughs> okay, good. All right, thank you, Alexandra. Now, um, let me see who else can be in here. Mm -hmm. Ana, read the question. And Rosa, Rosa, are you there, Rosa? Yeah, I mean, you're gonna be the last one now. Eh, sería, bueno, no sé si está bien, pero igual. Ay, me corrige, teacher. Okay. Could you wash these shoes, please? <laughs> Could you wash my shoes, please? That will be the question, right? <laughs> uh -huh. Rosa, are you there, Rosa? No, Rosa, it's are you there, Rosa? Rosa. No, I mean, she's not there. Give me one second, people. Yes, it's I Ah, yeah, I mean, she's there. All right, Rosa, answer the question. Rosa? Um... Rosa? I don't understand, teacher. Why don't you understand? Um, the question? Uh, voy, voy a hacer la pregunta utilizando el co. Uh, no, no, not the question, actually. Uh, you will answer Ana Patricia's question. Me puede repetir, por favor. Ana. Responder. Could you wash my shoes, please? Could you wash? Could you wash my shoes, please? <laughs> uh, yes, of course. <laughs> Okay. And she's like, ah, ¿por qué mí? Que me lave los zapatos. Man, why do you say yes, of course, man? Anyway, no, no, no. That's okay, that's okay, right? <laughs> okay, good. Rosa, so you don't have a, a question, Rosa? ¿Tiene alguna pregunta, Rosa? Ahora yo voy a hacer... Yes. Oh, okay. read, read the question that you have and Guadalupe will answer. No, me enrojo, Guadalupe. Sí. Ay, qué raro, qué raro, es que, qué, raro, qué raro decirle Guadalupe. Ay, pero todos me dicen Lupita, Tiche. Ah. <laughs> Así para ver mejor. <laughs> ah, okay, good. <laughs> Qué rudo, es más rudo. <laughs> okay, all right, cool, cool. Rosa, read the question for her. Ahorita, teacher, ahorita. Okay, let's go. Mm. Uh, 
Teacher, what do you say prestar in English? Uh, prestar, tenemos varios. Borrow, lend. Those are yeah. the most common ones. Pero para decir, para prestar dinero. Could you let me borrow? Y luego la cantidad. Ah, okay. Could you, could you let me borrow five dollars? Okay. Ten dollars, one hundred dollars. Okay. Okay. Ahora. Eh, could you let me borrow twenty-five dollars? Ah, okay. Good. Good. All right. You got that one. Hay respuesta de todos modos. Yes, yes. <laughs> go on, go on. Uh -huh. Porque como no puedo dar respuesta negativa, de todos modos. Son <laughs> mentiras, Rosa. No soy tacaña, ¿ok? Eh, of course. <laughs> uh -huh. No soy tacaña y pase alguna compañera ahí. Hey, préstame un dólar. No. <laughs> Pero no está caña. Okay. Con ah, mentira. Uh, nah, man. Ese es, ese es mente de, de negocios. Ya, yeah, men. Te presto un dólar, men. Cuando me lo devuelvas, me vas a ver una cora. Entonces, uno veinticinco. Ya, yeah, men. That's it. Nah, man. But these days, look. Eso de prestar dinero ahora en día. Sure. Si usted presta dinero, es como que haga de cuenta que el dinero no se le va a devolver y el amigo lo va a perder. Ajá. Teacher. Uh, yes. Ya hice la mía. No sé si está bien. La he hecho así. Pensando porque voy de camino. Ok. Read it. Léala, Yulisa. Hello, Julissa. Hola, teacher. Es que como voy con datos. Ah. Este. Ah, le decía que ya, ya había hecho mi pregunta. Ok, léala. Could you take care of my baby, please? Could you? Take care of my baby, please. <laughs> okay, good. Could you take care of my baby? Hmm. Hmm. Y sea como el mío, en un terremotito completo. Uh, <laughs> and I would say, in one year. <laughs> yes, in one year. <laughs> Nada, me vamos a decirle una, una, de una manera más, bien sutil, así que no. Yes, when February brings 30 days. Sí, claro, cuando febrero traiga 30. <laughs> no, Yulisa, the qué question malo, was okay. Teacher. I was okay, Yulisa, the question. Ah, yes, of okay. course. Cool, cool. Uh, Ruth, read your question and Lea will answer. Okay, could you help me, help me take out the garbage? Mm -hmm. Of course. Mm, of course. All right. Good, Thank good. You. Nice, nice. Right, Lea, read the question that you have. And you give watch. me one sec. Give me one second. Give me one second. Who was the first one starting? ¿Quién fue el primero en comenzar? Let me see. I don't really remember. Uh, I think it was Noé. Ya, yeah, man, it was Noé. Ask the question yes, to Noé. Noé no ha respondido. Así que... Would you wash the dishes, please? I'm not sure. <laughs> I'm not sure. Okay, all right. Una manera bien sutil de decir no. I'm not, I'm not so sure. No estoy tan seguro. 
¿Qué pasó, Mauricio? Uh, no entendí muy bien, perdón por el ruido de él. Ya sabe de, de los microbuses y todo eso. All right, cool es más que todo, uh, Mauricio, para eh, solicitar eh, algo, por así decirlo, right? To make a request, para hacer una, una solicitud de algo. Cuando usted pregunta eh, algo con referente a que usted quiere que la otra persona haga o le haga a usted, all right? Ya sea favores o, o things like that, all right? Related to the work. Eso es cool. Y lo podemos traducir como podría. Ok, that's the way. Okay. That's the way. Ok, perfect. Thank you. All right, you're welcome. Let's go, people. Let's move out. Check this out. All right, Mauricio, read this question. Excuse me. Go, I cool. see. All right, in that case, cool, oh, cool. Cool. Uh-huh. I see here. Please. All right. Excuse me, could I sit here, please? Good. The possible answer to this question is. Ooh. This is negative. Yeah, you see? This is gonna be negative. Uh Mario, let's read. I'm sorry, but you can't. This seat is taken. Good. Podemos dejarla también como, I'm sorry, this seat is taken. Okay. We can put it like that too. All right. I'm sorry, this seat is taken. Ah, next question, Marvin. Do I have your attention, sir? All right. Very good. Thank you. And the possible answer, it says, sure. Right? Like, seguro. Next question. Uh, Carla. Will you tell me the way to the park, please? Okay, good. Here you go. Vania. Of course, it is straight. ¿Cómo se pronuncia? Straight. Straight. Ahead. Ahead. Of course, it's straight ahead. Ah, okay, very good. ¿Cómo comprendemos eso? ¿Cómo interpretamos esas, esas palabras? It's a straight ahead. Como recto, más adelante. Exactly, right? Está al caminar más adelante. O camina recto. Ya, yeah, I mean, straight is recto. Okay. So these are like, you know, like extra examples for you, you know, like to have a better idea how to work with this type of structure. Good people. Uh, let me know when you finish copying those, those examples, okay? Me hace saber cuando hayan terminado de copiar las preguntas. So we can move on. Did you guys finish? Yes, teacher. Okay, cool. Let's continue. We're going to stop this thing because we have finished the presentation and we lasted exactly one hour, I think. Let me see. Yeah. All right. I'm going to stop in here and I'm going to pass the attendance list, the second one from the class, 
and then we will, you know, move on to work in the manual. Give me one second. Abel de Nilsson. Present teacher. Okay, very good. Alexandra Michel. Present teacher. Perfect. Vania Raquel. Present teacher. Nice. Cristian Mauricio. Present. Excellent. Eduard Armando. Present. All right, nice. Eric Enrique. Min is not here. Eric Fernando. Oh, no, los dos desaparecieron. Jose Mauricio. Present. Okay, good, good. Julissa Jamilet. Julissa. Present teacher. Ah, okay, good. Carla Daniela. Present. Excellent. Kelly and Joanna. Present. All right. Lea Veredice. Present teacher. No, okay, nice. Liliana Alejandra. Present. Okay, good. Mario Eduardo. Present. Okay, perfect. Marvin Edenilson. Present. Okay, good. Let's see. Noé Vladimir. Present. Perfect. Rosa del Carmen. Present. Good. Ruth Guadalupe. Present. Nice. Veronica Lisette. All right, she's not there. Wilber Ernesto. All right, he's not here. And we have the last one, Ana Patricia. Ana Patricia, are you there? Hmm. No, okay. Apparently she is not there. Okay. Good. Let me see. I'm just checking something in here. No, man, we're gonna do this one. Okay, people. I want you to go specifically to page 47. Vamos a hacer un pequeño salto. Vamos a la página 47 del manual. Specifically in there, we will find two different structures in one short conversation. Las demás páginas las vamos a hacer mañana, entre mañana, y el feedback que va a ser el viernes, ¿ok? Ya con la finalización de todo. Let's go to this page, 47. Oh, this conversation is a little bit long. Oh, interesante. Hoy sí tenemos conversación. Bastante buena. All right. What are we going to do with this conversation? Pues similar a lo que hemos venido haciendo siempre. Practicarla, ¿ok? Y pues más ahora que sí, es bastante. All right. It's a little bit. Let me see. Can you hold a second, please? Up to page. Okay. Let's do something. Por esta vez, no hablemos de Joe, no hablemos de Max. Ahora van a poner sus nombres en la conversación, ¿ok? Sus nombres. Si Noé y Ruth están participando, pues escojan quién va a ser Noé, quién va a ser Ruth. Y en la práctica intercambian roles, ¿ok? That's, that's the way how we're going to be doing this conversation, at least this one. So you will have a little bit of feeling 
that you are doing this by your own. Give me one second. I can't select the internet. Let me, let me, let me, let me give you a second. Ah, Janice, okay. No problem, Janice. All right, so let's continue. Check this out. It says, hello, this is Max from Tech Support. Hello. Vamos a poner un poquito más abajo porque creo que no ven. Like this. Hello, this is Max from Tech Support. Okay. How can I help you? How can I help you? Listen. How can I help you? In here, remember, van a poner el nombre de la otra persona, okay? Hi, Max. Hi, Max. My name is Joe. My name is Joe. I work for Pips. I work for Pips. Dot com. Ah, no me había fijado eso. Pips dot com. That, me refiero a este puntito. Se dice that. Okay. Pips dot com. We received the new printer. We received the new printer. Listen. And I need, and I need help setting it up. Setting it up. Okay, setting it up. Could you help me, please? Could you help me, please? It says, Max, no problem. No problem, Joe. Could you tell me the model? Could you tell me the model? It says, Joe, let me check. Let me check. Can you hold on a second, please? Can you hold on? A second, please. Ooh, it says, ooh. It's an ultipage MX30. It's an ultipage MX30. It says, Max, okay. First, okay, first. Make sure, I was lost. Make sure that the power, that the power cord, cord is plugged in, is plugged in. It says, Joe, all right, it is. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Could you tell me what I need to do next, please? Right? And then it's just a little bit down. Second. Second. Check that the installation CD Check that the installation CD is in the tray. Is in the tray. And third. And third. Once the menu appears. Once the menu appears on the screen on the screen click on complete install click on complete install all right people let me see i am dying all right from here people do you have any question with this vocabulary tenemos alguna pregunta con relación a este vocabulario
Mm. Everything is okay. Entendemos todo. What, what is the meaning of it's, teacher? It's. It's es para decir. Ah, ¿Dónde está? No, Pips. Ah, Pips. No, Pips es el nombre. Pips es el nombre de la, el sitio web de la empresa. Um, Pips.com. Okay. Pips.com. Yeah. That's the name of it. Something else? Algo más? What is tray? ¿Qué significa tray? Ya que no preguntan, yo pregunto. Yo iba a preguntar. Ajá. 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 Eh, what is intentar? What is, what is tray? ¿Ah? Intentar. No, no. Try es intentar. T-R-Y. Este es tray. Ajá, ya ve. Thank you, Vania. Tray significa bandeja. bandeja. Right? ¿A qué se refiere con bandeja? Han fijado las computadoras, no las actuales, tenían el espacio para el disco. Entonces, es, es, esa cosita que sacábamos era la bandeja. Right? That's the tray. Good. Ahora ya um, las computadoras modernas ya no trae eso. I mean, como el CD ya va dejando de ser una prioridad. Yes. What's the meaning of plugged in? Plug in, conectado. Mm -hmm. Plug in, enchufado. Ah. Cuando tiene una, una, un cable o algo conectado. Cord, cord, el que está antes es cable. Mm. Este, power mm -hmm. cord. Power cord is like el cable de electricidad. Thank you. Something else? ¿Alguna otra preguntita? No. Okay. Good. Vamos a ver si todos los que estamos acá, pues estamos habilitados para poder. Eh, practicar la conversación. Edward, are you available to practice? ¿Puede practicar? Edward. No, ok, he's not there. Uh, no, 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 someone else. Bueno, de ahí creo que. Vania, Liliana, Alexandra, Rosa, and Julissa. ¿Todas están ahí? Yo sí voy a participar, teacher. Perfecto, perfecto. Yes, teacher. Teacher, yo todavía voy caminando para mi casa. Así que, cuando llegue. Ah, pero podría leer. Yes eh. o no. Sí, sí, sí. Perfect, perfect. Eso quería saber. Let me see. I'm going to stop sharing this thing. And I want to see how many are you. Oh, a ver, 16. Jeez. Now, one group is going to be from three. Let me see. Then, uh, normalmente. Okay, let's assign this one. I'm going to choose. Send them. In the one second, Alexander.
let me see. Teresa. This is very difficult to add these people. Okay, good. Let's accept the breakout room invitation and let's go to work. Let's go to practice that short conversation. Let's go, let's go. Tengo una imagen que la tengo en Facebook. Teacher, necesitamos compartir. Ah, otra vez. Jimmy va a ser con. No se unió, quizás. A ver. Ahora sí, dele. Ok. ¿Qué página es este? 47, 47. Ok. 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 Si quieres, yo soy Max y tú, yo. Ok. Okay. Um, hello, this is Rosa from Tech Support. How can I help you? Hi, Ma. Hi, Rosa. My name is Abel. I work for Tips. Coffee, that's. Uh, that's come. We received the new printer and I need help sending. Tell me what I need to do next week. Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Yes. Um, no le escuché. <laughs> Una buena tormenta. ¿Me escuchas? Eh, le escucho bien poquito, fíjese. Eh, ¿Hoy? ¿Me escuchas? Más o menos. A ver, repítalo. ¿En dónde estás? No. ¿Qué? 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 ¿Le entendió, no es? Eh, sí. A ver, ¿qué dijo? <risa> que como se dice, let me check, check, can you hold on a second, please? Ah, ah, ah. Esta parte. Ya, mi nahuan es, let me check. All right, let me check. I mean, permítame revisar. Can you hold on a second, please? 
It's just like, can you hold on a second, please? Podría esperar un momento, por favor? O podría esperar un segundo, por favor? Pero ella dice de que no entiende lo, lo que va después. Si se dice U o Ju. Ah, U. U. It's a multi-page. U. It's a multi-page. U. That's the one. Es una expresión. Es... Ajá. Mm. MX30. La otra es MX30. Yo eso le entendí que es lo que quería saber. Alexandra. Es un MX30. Ok. Perfecto. Ok. Uh... What's up? Sorry. <laughs> Can you listen a Ana Patricia? Ana? No, right. Nel Ana. Wow, me mana, que, que le tocó a Ana. <laughs> eh, desactive, desactive el micrófono, I mean, el, 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 el audicular. La, la cosa era desactivar el agricular, no, no, no el internet. <risa> A ver, ahora, Ana. No. No, Ana. You know what? Desconectese y vuelva a conectarse ahorita, ahorita, pero ya. Oh. Me oyó, Ana. <risa> Desconectese y vuelva a conectarse Que la voy a mandar para acá de nuevo Ok uh -huh. eh, es, A veces son, son errores de Zoom que, 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 que deja mudo la plataforma Ojalá y vuelva a entrar <risa> no, she has to. Ah, Y así estaban en principio Sí, teacher. Y ahí estábamos uh -huh. tratando, incluso yo probé con uh -huh. tal vez mi bocina, eh, dije yo, puse ahí una canción, pero no, todo bien. Ah, no, hay por... a veces falla, sí. sí. A veces es por actualizaciones que tiene la, la aplicación de Zoom la y no está actualizado. Ajá. Eso me pero... lo lanza, entonces yo le doy a actualizar, pues sí, algo sale. Sí, no, sí, porque a veces eh, sufre desperfectos. A veces el audio no sirve, la cámara no sirve. Eh, eh, la vez pasada pues así estaba y no pude compartir pantalla. Creo que fue de las primeras clases. Ah, sí, me acuerdo que hasta Carla le decía, teacher, podemos compartir pantalla. Ajá, ajá. <risa> sí. sí, que por cierto ese día fue creo que el, el que más tarde, más tarde eh, empezamos la clase, ¿verdad? Right? Ajá, sí. Exacto. Ah, sí, es que tuve una emergencia, no es true. Con mi bebé. Uh -huh. Ana, again, Ana. Teacher, no sé qué tienes. Ahí está, ahí está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Lo que sea que le tocó, eh, ya no lo toque. <risa> ya no lo toque. <risa> eh, se, oye, pero, se oye, pero bien al fondo, Ana. Revise, revise el micrófono. No, ya. Bien, al fondo se escucha, Ana. Ahora no. Ah, ah no. Ahora sí. Ay. Ahora no. Me escucha. Sí, yes. ahora sí. Van a ir muy pero es la lluvia. Vaya, pero por lo menos ahora se escucha, no se preocupe. Ajá, ahora sí. Yo creo que es la entrada de esta cosa. No posiblemente, ajá, posiblemente eso sea. Hay que comprar de los que traen micrófono estacionario, de los que hacen los streaming, Ana Patricia. Ah, ya, muy bien. Ok, let's okay. start practicing, ok. Ya has dicho. Perfecto. Va, quiero ver. Eh. You were with Alexandra, right? Se fue. Sí, así estoy viendo eh, un mensaje de ella. Sí, la sacó. 
la lluvia. Yes, así que lo voy a mover entonces. Ok. Mariana, Patricia, Carlos. Vámonos para acá entonces, expatriados para este. Let's go. Love, love, love. Hello, girls. Hola. ¿Qué está pasando? Les traigo, les traigo a alguien acá. Es un regalito. Hello. Yes, oh. yes. No vengo solo, vengo acompañado. Se le fue la compañera, así que. Ay, no. Help, help me now, please. Right. Okay. Okay. Vamos a ver. ¿Dónde me quedé? Aquí vea, aquí voy, vea. Uh, okay. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that uh, that the installation. See, is it that ready? And two, ¿Cómo que se le descargó la compu? Sí, sí. Ahorita solo conecto el cargador. Ah, ok, perfecto, perfecto. Pues, hasta el cable de la plancha me estaba jalando. <risa> me voy a desconectar de acá y me voy a conectar desde la compu. Porque aquí ya mis datos ya andan muriendo. Mm, ok, ok. Estamos llegando a la casa, Ticha. Ajá, ah, all right. Pero ahorita... Sí, okay. sí, practicamos hasta caminando, venía practicando, ya casi me caí. Sorry. Ok, excelente, excelente. Good. Solo tiene un momento, Ticha, voy a, voy a entrar desde la compu. Ok, ok. Sí. No hay problema. Bye. Tú. Vaya, no me enciende la compu. What? Ah, no sé qué le pasó hoy, sí, ahí va. <risa> eh, teacher, eh, en la palabra se pronuncia plug. Ah, plug, ajá, plug in. Plugged, con D al final, plugged. Ok, plug. Plug in. Plug in. Yes. Okay. Plug in, like conectado. Uh -huh. Y en la otra parte, eh, espérenme que se me quedó esto sin nada. Eh, donde le dice el modelo que dice multipage sería MX. Ajá. Uh -huh. Multipage okay. and X30. Ok, ok. Ah, pues sí. Bueno, ya logró encender esto otra vez. Pues sí. Ah, ok, good. Ok, ya se va a conectar, creo. Pues ya veo que no mucho. Sí, va caminando. Yo le pregunté que si podía leer. Sí, me dijo, uy, dijo después. <ríe> Let me see. No, ya, ya, ya está por acá. A ver, número 5. Just coming here. In Alexandra, it was good number. Number two. You there, Vania? Okay. Ah, ya volví. Perfect. Ay, sí, ya estoy con todo, Morocho. Ok, let's go, let's go. What's up, Alexandra? What was, what was the problem? Me escucha. Me escucha, teacher. Hola. Yes, yes. Hola. Poquito. Se le escucha bien poco.
All right. La voy a mandar para donde envía su compañero para que por lo menos pueda hola, estar leyendo, hola. ¿ok? Hola, hola. Ok, no hay problema. Aunque no sé si vaya a poder terminar la clase, teacher, por cómo está en internet. O sea, okay. ya creo que... Ah, ok. All right. Por lo menos para que, para que esté ahí, no hay problema. All right. Even if you don't participate. I'm going to send you there. Hello, guys. Did you finish? Yes, teacher. Ah, okay. Perfect, perfect. So, I guess if you have already finished, we can go on on these things. So, I'm going to stop sharing these things. See you in the main room. Okay. Oh, yeah, I mean, everybody's coming. Hmm. Cuatro gatos. El desafío de hoy es. Ey, ¿por qué volvieron todos callados? Ya ven, deberíamos devolver como Lea, me encantando. Yo no la. Ya, me la idea con toda la energy. ¿Right, Lea? Porque mis perros están bien inspirados ladrando. El cansancio de dos semanas. <risa> Excuses, Mauricio. Excuses. No, es Yo cierto. Yo porque he caminado como 10 cuadras. <risa> y esa semana ha sido bien pesada en, en mi trabajo, más con los nuevos. Bueno, han entrado personal nuevo, entonces. Ah, interesante. Ajá. La juventud okay. de cristal, Ticho. Exactly, right. Exactly. <risa> sí, <risa> lo necesito. <risa> <risa> Okay, let's continue. Let's continue. I want to listen to you all. Let me see. I'm going to show up the. What did I do? The... Ah, here it is. You said que lo había perdido. All right, let's start with this. And, 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 and I'm going to start with. Who's going to be the first one? Hmm. Give me one second. I'm gonna make this bigger. Okay, let's start over. Uh, Patricia, let's start. And I think it was with Mario, right? With Mario. Just the chair. Yes, okay, cool. Let's go. Okay, hello. This is Mario from the tech support. How can I help you? Hi, Mario. My name is Ana Patricia. I work for Pix.com. We reside in new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Ana Patricia. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Uh, it's an multi-page 
M M X first. Okay. First, make sure that the power cord is plugged. All right. It's it. Could you tell me what I need to do next? Week? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Excellent. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Patricia. Thank you, Mario. Now, Noe. Okay, teacher. With Carla and Ruth. All right, let's do a circle mode. First, let's practice with Carla, then Carla with Ruth, and then Ruth will finish with you, okay? Let's go. Okay. Yes. Con Carla. Yes. Hello, this is Noe from Tech Support. How can I help you? Hi, Noe. My name is Danny. I work for pips.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Carla. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Uh, it's an multi-page MX PD. Okay, first, make sure that the power cord is plugging. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And serious. once the menu appears on the screen, click on completely installed. Okay, good, good. Now, Carla with Ruth. Okay. Hello, this is Danny from Tech Support. How can I help you? Hi, Danny. <clears throat> Pardon. Hi, Danny. My name is Ruth. I work for Pips.com. Uh, we receive the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Ruth. Could you tell me the model? Uh, let me check. Can you hold uh, on a second, please? Put a put it a uh, multi page M M X ten. Okay, first make sure that the power cord is plugged in. Building uh, it is call to tell me that I need to do next, please. Second, check the installation CD is on the tray. And third, once in the menu appears on the screen, click on complete install. Now, nah, okay, very good. Thank you. Now, Ruth, let's finish with Noe uh, a little bit soon. Okay. Hello, this is Ruth from the text support. How, how can how can I help you? Hi, Ruth. My name is Noe. I work for pips.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Noe. Uh, you call tell me the model. Let me check. Can you hold on a second, please? Ooh, it's a multi page MX city. Okay, first, make sure that the power pool is play, play in. Plug oh. in. Plug, plug, in. plug in, yeah. Plug in. All right. It is called you tell me what I need to do next, please. Second, check that, that the installation CD is the, the in, is in the tray 
and tears when the menu appears on the screen. Clean, click on complete instead install. Install. Ah, okay. Cool. Thank you, Carla, Ruth, and Noe. You did it excellent. Now, Lea. Okay, let's go. Hello, this is Lea from Sage Super. How can I help you? Hi, Lea. My name is Mauricio. I work for Perth.com. Yep. We uh, receive the new printer. I am new hair tanning dancing, but no sé. It's you, oh, oh, I know sé what I'm saying, but uh, you, you mean this one? You help me. Sí, uh, uh, Hell, sentin. This one? Eh, sí, yes, sir. Could you help Could me? Could you help me, please? please? No, pero lo anterior a eso. Ah, <laughs> I, need, yes. I need help setting it up. Setting Set. it ah, up. Ah, eso, setting it up. Setting eh, it up. Could you help me, please? No problem, Mauricio. Could you tell me the model? Let me chat. Can you hold on a second, please? Mm, is a um, multi page in X Very. second. There. Very. Oh, okay, first make sure that the power cord is. Laughing. All right, it it is called you tell me a tell I need to next please. What I need to do next, please. What I need to I need to uh -huh. I need to I need you do next next please second mm -hmm. check that the installation cd is the tray and check for the one the menu appears on the screen click on complete install complete install okay good thank you lea and thank you mauricio now julissa Yes, teacher. Okay, let's go and practice with the person you were practicing. With Bania. Okay. Okay. Está ahí, Bania. Sí. Ah, okay. Hello, this is Julissa from the from the support. How can I um, help you? Hi, Julissa. My name is Vania. I work for pips.com. We received a new printer and I need help setting it up. Could, could you help me, please? No problem, Vania. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Uh, it's a uh, ulti page MX30. Okay, first make sure that the power core is plugged in. Plugged in, okay. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation. CD is in the tray and third on the menu papers on the screen. Click click on complete complete install. 
Okay, very good. All right. Click on complete install. Thank you, Julissa. Thank you, Vanya. You did it excellent. Now, oh, let me see. Mario has already participated. Abel, do you participate? Not too. Okay, let's go. Okay, my partner is Rosa. Okay, let's go with Rosa. Rosa? Okay. Okay, and she's there. Hello. This is Rosa Frontier Sukur. How can I help you? Hi, Rosa. My name is Abel. I work for Pips.com. We received the new printer. I am need help setting up. Could you help me, please? No problem, Abel. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it's a multi-page expiry. Okay, part. Make sure that the power card is plugged in. I, I write, it is, could you tell me what I need to do? Next, please. Second. Check that the installation CD is in the try. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay, perfect. Click on complete install. There you go. Thank you, Rosa. Now, Marvin. Marvin, are you there? Yes, I'm here. Okay, let's go. Liliana. Está ahí, Liliana. Que se me hace que ya la dejo. Solo, ya solo, solo. Ah, no, man, she's Ana. there. Liliana, are you there? Liliana. Liliana, are you there? Tengo otra galaxia ahorita. Man, she's not there. Liliana. Not, not actually, me. man. No, no, she's Malacopo. not there. Okay, I mean, eh, because <laughs> Liliana is not there, can somebody help me out with uh, uh, Marvin? Podría alguien... Colaborarme con Marvin, un voluntario, voluntaria. Que diga a mí, I want to participate. Hasta la próxima. <laughs> Me, teacher. Ah, ok, Vania. Let's go. Thank you, Vania. Eh, no oh. sé si usted empieza. Ok. Hello, this is Marvin from the Support. How can I help you? Hmm. Hi Marvin, my name is Vanya. I work for pips.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me please? No problem, Vanya. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it's a ulti page MX30. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the mini appears on the screen, click on the complete install. Okay, very good. Thank you, Marvin, and thank you, Anya, yes, because bye. you helped me. Good. Uh, did everybody participate? Todos participaron ya? O hay alguna parejita que me está quedando todavía? Let me see. Yes, Hola, teacher, me escucha. Yes, Alexandra. Eh, yo no, no pude practicar por la mala conexión que aún tengo, ¿verdad? Este, y 
Eh, no sé si hay alguien más que faltó. Porque si no, solo, creo que solo sería yo. All right, let me see. Somebody else I was missing. Alguien más que haya faltado. Liliana, are you there now? Lili. Ana. No, okay. You know what? Alexandra, ¿quieres ser Hola, Max? ¿Quieres ser Max o yo? No la escucho. Escoja uno. Um, sí, no. Hola. No, no sé a quién elegir. Ok, let me see. Let's make it easy. El que tenga la cámara apagada, vamos a ver. Hey, varios encendieron la cámara para no participar. <laughs> hey. No, nah, man, these people are crazy. No, nah, let's say. Teacher. I'm going to put an extra. Ajá. Eh, si quieres le ayudo yo. Le yes, a mi compañera. I was, I was about to say that. Okay, help her. Comienzo yo. Hello, this is Noe from Tech Support. How can I help you? Hi, Noe. My name is Alexandra. I work for laptop. We receive the and I need help. Kevin, if of so you help me, please. No problem, Alexander. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? It's a autopilot and X Okay, first. Make sure that the power cord is plugged in. All right. If it is so, you tell me what I need to do next. Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay, click on complete install. All right, thank Good you Noe, for helping helping Alexandra out. Okay. Good. Good. No quise poner a Mari porque se va a hacer el que se desconecta. Yo con gusto la ayudaba, teacher. Mm -hmm. Sí, sí. Soy un buen compañero. Sí, gracias, compañerito. Cuando necesite, a la orden. All right, listen up, people. Uh, we, we're going to stay, at least on that part, we're going to stay here. Bueno, al menos con esta parte y esta clase los vamos a quedar hasta acá. La serie de ejercicios la vamos a dejar parte para mañana. Mañana vamos a hacer una conversación extra, porque mañana igual tenemos un tema adherido bastante interesante en esa conversación, right? Como es el uso de Ken. Mañana vamos a estar practicando bastante al menos ese aspecto. Also, and in the last class, Y pues ya la última clase que sería el viernes, pues ya sería de retroalimentación, completar algunas páginas que nos faltan y completar la satisfaction survey, right? o, o encuesta de satisfacción. Another thing, eh, otra cosa como consejo, please, no se me confíen con las tareas, ok? Así para evitarnos estrés, usted sabe a lo que me refiero. Entonces, es bueno que si las pueden hacer todas, Antes del viernes sería más que magnífico, all right? Sería más que magnífico and everything because that will help you up a lot, all right? So I hope that for you people, okay? Entonces así que espero todos esos, esas partes, los puntos así de ustedes, okay? Recuerden que el viernes, para el viernes está lo del examen final también, okay? El examen final igual lo pueden ir comenzando por partes, no hay ningún problema, all right? No hay ningún problema. La idea es que ustedes puedan manejar bastante bien la plataforma 
puedan descubrir un poco más cuál es el contenido que tiene eh, y pues entre otras cosas, ok, entre otras cosas. So that's the idea with, uh, you know, like with those homework things. Good. ¿Alguna pregunta antes que nos vayamos? Y pase asistencia. Any question with the class? No. ¿Algo? Teacher. Everything okay. Y el siguiente ah. módulo siempre en partería usted o cambiando. Mire, no sé, hay, eh, han habido módulos que yo los tengo desde, desde módulo 1 hasta el módulo 5, han habido módulos que los inicio de 2 al 5, 6 a veces, y han habido módulos, módulos que solo los doy una vez y ya no vuelvo <ríe> a saber de ellos. Así que... que hagamos huelga para que no lo quiten. <ríe> Así que no sé, uh, it, it will be, you know, like, uh, no sé, sería de ver más adelante qué tal, right, cómo estaría, entonces ahí, ¿verdad? Sigo proponiendo la huelga. <ríe> la huelga, dice Carla. Qué apoyo. Ay, muchacha, juiciate. Es que no Deja de, de promover esas cosas. Apoyo a Dani. <ríe> no, listen. That would be cool. Yo quiero decir como de que no, cámbienme, cámbienme, por favor. Yo no quiero ese grupo. Eh. <ríe> Alexandra no enciende la cámara. Dice, cámbienme. No, 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 listen. Este... No, obviamente, ojalá que espero que el grupo pueda continuar y pues podamos, eh, you know, like, continuar trabajando más adelante. No sé exactamente si voy a estar con ustedes, como les digo, pero si, no, si estoy, pues más que genial. We will be continue working. Espero que el grupo, así como está, no se vaya a ir desintegrando poco a poco. A ver, van a llegar nuevos, claro que sí, van a llegar varios nuevos, porque sí, hay muchos que, que debo suponer que, que, que no sé, o van a quedar en el proceso, no sé cómo se va a hacer, pero sí, van a llegar otros más y espero pues que todo con el asunto de la papelería eh, vaya bien, vaya bien. ¿Por qué me, me refiero con esto? Porque hay muchos que, perdón, han salido bien en la plataforma, han estado siempre en clases, en everything, pero al momento de enviar la papelería ya la envían muy tarde. Entonces a veces por eso es que hay inconvenientes y se quedan. Ok, entonces espero eso no pase con ustedes. All right. So, por eso les digo, traten de estar, eh, digamos, un poco informados con el envío de esa documentación. En algunas situaciones, eh, digo, en algunas empresas, pues, de recursos humanos envían toda esa información. En otras ocasiones, pues, eh, es usted la, la, el encargado de, de poderlas enviar. Entonces, you know how to manage that control, right? Those, those things. All right. Entonces, si no hay nada más que agregar... Voy a pasar la asistencia and we're going to stay there, right? Antes de que nos vayamos, let me see. Uh, de este grupo, ¿hay alguien que no haya recibido los 10 minutos de retroalimentación? Somebody? Patricia, it's you. All right. You know what, Patricia? Stay with me after class. Eh, usted es una de las oyentes, pero I mean, all of them have participated already, así que instead of not putting there someone else, let's stay with me, Pati. Ok. Good. Now, uh, let me see, I am going to pass the attendance list now. Abele de Nilsson. Present. Good. Alexandra Michel. Present, teacher. Ah, ok. Solo falta que diga y que vive la alianza. Mejor pasen unas noches, quiero que se, está, se fue la luz aquí, que estoy con mi tato. Pasen buenas noches. Bye bye, Alexandra. Go to sleep. El tiempo para pelear le va a quedar. Go to sleep. No, sí, sí, es que se escucha que están fuertes. Aguacero por esa zona. Ay, right, poor Alexandra. Ok, Vania Raquel. Nah, me she flight. Yo creo que estaba lloviendo en esa zona. Cristian Mauricio. All right, he's not there. Edward Armando. All right, he's not there. Eric Enrique, no se conectó. Eric Fernando, tampoco. All right, uh, José Mauricio. Present. Ok, good. Good. Julissa Jamilet. Present, teacher. 
Very good. Carla Daniela. Present teacher. Excellent. Kelly Joanna. Mami, Kelly, no volvió a aparecer. Uh, Lea Berenice. Present teacher. Ok, good. Liliana Alejandra. All right, she's not there. Mario Eduardo. Present teacher. Excellent. Marvin Edenilson. Present. Nice. Noe Vladimir. Present teacher. Okay, good. Rosa del Carmen. All right, she's not there. Uh, Ruth Guadalupe. Present teacher. Hmm, let me see. Okay, good. Veronica Lisset. Yes, yes. Okay. Yeah, me. Veronica. No, Veronica no se conectó. Mm, Wilber Ernesto. Tampoco se conectó. And we got the last one, Ana Patricia. Ah, ok, very good. All right, people. Fue un placer haber, eh, haber estado esta noche con ustedes. Espero mañana volverlos a ver en otra videoconferencia, ya prácticamente finalizando el módulo. Ok. See you tomorrow, people. Good night. Bye. Bye, Good night. bye everybody. Mm -hmm. Okay, Patricia. Uh, I don't know if you have any questions related to this class or uh, the previous classes. This is the time for you to, you know, like to, 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 to clarify any question. <laughs> Yes. Okay. Este, donde tengo, bueno, la verdad, te voy a contar mi problemita. Uh -huh. Que yo con el inglés, yo quiero, o sea, yo sé que no se traduce literal del español al, al inglés, pero ese, no sé cómo quitarme ese pequeño problemita que tengo. Ajá, ajá. Uh. O bueno, no sé, o sea, algún consejo, no sé, teacher. No, básicamente no eh, eso, eso poco a poco va desapareciendo cuando vamos aprendiendo más vocabulario y lo vamos poniendo en práctica, Patricia. Eh, eso es, un, es, es algo bien común cuando nosotros vamos comenzando a aprender un idioma, right? Que siempre eh, eh, estamos, estamos en eso de que, ah, no sé cómo escribir esto porque... Tal vez conozco el vocabulario, pero no sé cómo ordenarlo. Entonces, a veces lo, lo, lo más, lo más eh, recomendable en esos casos es, pues, ir poco a poco aprendiendo vocabulario y ese vocabulario ponerlo en práctica. ¿Ok? Eso es como lo más conveniente que se puede hacer. ¿Right? Ir poniendo en práctica cada palabra que vayamos aprendiendo, en everything. Porque de esa manera, poco a poco vamos comenzando a comprender más las oraciones, comprender más las preguntas y así por ende, igual las respuestas a esas preguntas y pues ya de, créame, que en un tiempo más y pues ya se entiende más y produce más el idioma. Sí, sí. Bueno, vamos a aprender más vocabulario. No, man, exactly. <risa> eh, eh, no, y, y la verdad que no es recomendable el, 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 el memorizar bastantes palabras en un día. Créame que con una o dos palabras al día es un gran avance. Imagínense cuántas palabras son en un mes. Estamos hablando de que si aprendemos dos diarias, son 60 al mes. 60. Exacto. Entonces, imagínense poco a poco va. En un año ya van a ser, uff, más de 700. Right? Entonces, esa es la idea, que poco a poco vaya vayamos eh, aprendiendo nuevo vocabulario, vocabulario que sea útil. ¿Qué tipo de vocabulario puede ser útil? El vocabulario que poco a poco, a mí, eh, 
que comúnmente nosotros practicamos diario, a diario. Right? Todas aquellas palabras que nosotros practicamos a diario. De esa manera se nos hace un tanto sencillo también porque las palabras eh, constantemente se repiten o salen a reducir. Exactamente. Exacto. Ese es un consejo bastante, bastante útil, por así decirlo, Patricia. De ahí, teacher, donde yo siento que me, o sea, siento que me cuesta es en el presente. En el presente continuo, creo que era lo, lo último que vimos donde se modifica el verbo, pero no sé. Espérate, yo me No era pasado continuo. Ah, presente continuo. Ah, presente ah, continuo. Ajá. Ah, Ah, que, que expresábamos futuro y expresábamos lo otro. Bueno, el presente continuo, fíjense que, a decir verdad, es un tanto sencillo. ¿Por qué? Porque miren, lo único que tenemos que aprender a manejar aquí sería el verbo to be. ¿Por qué? Porque el verbo to be se divide en am, is y también en are. El, I, el am puede ir conjugado, conjugado con I. I am. You are, he is, she is, we are, you are, and they are. Vaya, mira. Acá, después de esta estructura, sí, lo que necesitamos es un verbo con ing. ¿Ok? Por ejemplo, el verbo eat, comer. Ah, como a mí me, la estructura me está obligando a que después del verbo to be yo ponga el verbo en ing, yo le pongo ing. I am eating pupusas. Okay. Estoy comiendo pupusas. ¿Y sí? En ese caso la acción se está dando en el instante, en el momento. Vaya, ¿cómo hacer esta oración a futuro? Con la time expression. Es correcto, con la time expression, con la expresión de tiempo, ya ahí nosotros estamos cambiando el significado de algo actual a futuro. All right? Entonces, esa es la función como trabajaba. Por ejemplo, tenemos you are. You are listening to music, por ejemplo. A I mí mean, estás escuchando música. You see? Uy, music. Ok, like this. Y en tercera persona es cuando se usa is. He is watching, for example, TV. Él está viendo televisión. I mean, you see? This is the way. Entonces, después del pronombre, dependiendo del pronombre que sea, así va a ser la forma del verbo to be, de la cual hablaremos. Ok. Si es una acción en primera persona, donde involucra el I, right? en ese caso, ya sabemos que la forma del verbo to be para él es am. Am, right? Por eso es que nosotros decimos I am, ¿ok? Ahora bien, en preguntas, ¿cómo hacemos? Simplemente invertimos, listen, invertimos el pronombre con el verbo to be. Si yo acá, acá digo she is, en una pregunta va a ser is she. Is she like this. Ok. Por ejemplo, is she paying attention In class. Is she paying attention in class? Look, ¿está prestando ella atención en clase? Ok. De posibles respuestas, yes, she is, o oh, no, she isn't. Ah, you see? 
Esas son las formas de respuesta a esa pregunta. Pero lo que quiero que tenga en cuenta es que para hacer un tipo de preguntas de estas, simplemente hay que invertir el pronombre con el verbo to be. O sea, poner el verbo to be al principio de la pregunta. Este, aquí es donde no se modifica el verbo en tercera persona, sino que solamente es en el presente simple. Pues básicamente Lleva. acá el verbo no se modifica, el verbo en sí, la única modificación que sufre es que se coloca con ING, es la única. Ajá, pero cuando se agrega, este, creo que el presente simple es donde a, en tercera persona se le agrega una S, creo yo. ¿verdad? Sí, ese es presente pero simple. Ese es presente simple, ¿ok? Ah. A ese se le conoce como presente simple. Pero solo es en la tercera persona que se, me, que se so, le agrega la S. Es correcto, solo en tercera persona, cuando algo es en singular, que se refiere a nada más uno. Uh. Exacto. Exacto. Ahí es donde el verbo cambia, se modifica. Uh. Ya vamos a ver. Sí, es que ahí otro tenemos. Este, quiero ver de ahí. Something else? Yes, I just have to I know they like how much and how. How much and how many? Uh -huh. okay. <laughs> But sí. how much, how much is bastante sencillo en ese aspecto, vaya, mire. How much se usa con todos aquellos nombres que no se pueden contar. Deme, por ejemplo, un nombre que no podamos contar. Un nombre. Ah. Algo que no podamos contar. Por ejemplo. Water, agua. oil, sí. sand, mm. pongámoslo así, vaya, con agua, how much es para todo aquello que no podemos contar, el agua no la podemos contar, ¿cierto? So, in that case, I can say, how much water Do you drink? Ah, me encanta agua, Thomas. How much water do you drink? Ah, y acá podemos decir, I drink. A lot of water. Look. In that case, acá uso how much porque la palabra water es incontable. No puedo contarla. Por eso es que uso el how much. Porque how much significa cuánto. Cuánto. Esa es la traducción de how much. Ahora, cuando usar how many. How many es para decir cuántos. Like, deme un nombre que podamos contar. Cuántos. Algo, 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 algo. Ay, mesas. Mesas. Mm -hmm. A table. A table. A cell phone. Let me see. Cell phone. Yes. Vaya, estos sí se pueden contar. Entonces usamos how many. Con todo aquello que podamos contar, usamos how many. Porque how many es traducido como cuántos o cuántas. Mientras how much significa cuánto, how many es cuántos o cuántas. ¿Ok? Entonces acá el nombre que vamos a poner o el noun tiene que ir plural. Puesto que dice cuántos o cuántas, yo puedo decir how many cell phones. Wow. Look at the question. How many cell phones do you have? ¿Cuántos celulares tienes? Ah, usted me puede responder. I have two cell phones. Like that. I have two cell phones. Pero si ve, how many es usado por... Nombres que se pueden contar. 
Exacto. Y que estén en plural. That's correct. Y si ahí no pongo el plural, ya estoy bien equivocado. Eh, pues entonces estaría mal, porque recuerde wow. que how many significa cuántos. Usted no puede decir cuántos un celular. ¿eh? Uh -huh. Si lo pone en singular. Ahí. Entonces, no, tiene que ser, por lo general, cualquier subject tiene que ser ahí. Eh, de acuerdo al a, exacto, de, de acuerdo a la estructura, que en este caso, pues, es eh, plural. Sí, creo que ya lo demás ya más o menos me ha quedado. Ha ido quedando un poco claro. Ha quedado claro, le digo. Ahí en el examen me veo. <risa> exacto, ahí en el examen vamos a ver qué nos depara. Sí, de ahí quizás como se dice tengo que ir este, aprendiendo un nuevo vocabulario porque hay unas palabras que por lo menos eh, nunca las había, este, no sé, en los, bueno, en las tareas más que todo hay unas palabras que no, nunca las había escuchado, sí, visto. Sí, sí, sí. No, y eso es bueno, si se evalúa desde que, menso, de que comenzó el módulo hasta esta fecha, pues algo se ha aprendido. Sí. Ya quedaba un poquito más claro. Exactly, exactly. Lo que alguna vez, este, tal vez este, no, no aprendí en el momento, por así decirlo. No, me verdad es cool. Ajá. Nunca es tarde para aprender, como dicen. Pero aprende aunque sea hasta bien. Exactly. No, me George John. Usted está joven. A ver. Ya quisiera. <laughs> so, this is the way, right? Entonces, así es la forma en cómo. Eh, poco a poco pues se avanza ok, that's the way más Patricia, good Patricia algo más en lo que le pueda ayudar no, no, teacher ya solamente eso ok, ok perfecto, entonces <ríe> ya tiene su mejor compañía ahí, pues la dejo en buenas manos como dice y nos vemos mañana Patricia ok, ok teacher All right. excelente, bye bye gracias, gracias teacher, bye Bye.